రాహుల్ కుడిభుజం చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ నినాదంతో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో గొంతు కలిపిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానిగా చూడాలి అనే సంకల్పంతో ఆ విధంగా ముందుకు పోతున్నారు ఢిల్లీ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ నేతలు సైతం చంద్రబాబు తీరుతో షాక్ గురవుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే లేని కసి చంద్రబాబులో ఇంతలా కనిపించడంతో వారు షాక్ కి గురవడంలో వింతేముంది నరేంద్ర మోదీని ప్రధాని పదవి నుంచి దించాలి అని నినదిస్తూ చంద్రబాబు దేశమంతటా పర్యటించబోతున్నారు మొన్న బెంగళూరు నిన్న చెన్నై రేపు మరో నగరం ఇలా దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఆయా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ వ్యతిరేకులతో మంతనాలు జరిపి కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా వారందరినీ మార్చేందుకు చంద్రబాబు పడుతున్న పాటలు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే మరి ఈ చంద్రబాబేనా కాంగ్రెస్ పార్టీని నిన్న మొన్నటి దాకా విమర్శించింది అని ఆశ్చర్యపోకుండా ఉండగలరా ఎవరైనా దట్ ఈస్ చంద్రబాబు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మళ్లీ గెలవాలంటే చంద్రబాబుకి కాంగ్రెస్ మద్దతు తప్పనిసరైంది ప్రస్తుత తెలంగాణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ని గెలిపించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు చంద్రబాబు పేరుకి మహాకూటమి అయిన అందులో టీడీపీ గెలిచే సీట్లు చాలా చాలా తక్కువని చంద్రబాబుకి తెలుసు పద్నాలుగు సీట్లు ఖరారు కాగా సీట్ల సంఖ్యతో పంచాయతీ ఏమీ లేదని తెలంగాణ టీడీపీ నేతలే చెబుతున్నారు ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుత తెలంగాణ ఎన్నికల్లో మహాకూటమిదే విజయం అంటూ సి ఓటర్ సర్వే తేల్చడంతో టీడీపీ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు మహాకూటమికి సాధారణ మెజారిటీ వస్తుందన్నది సి ఓటర్ సర్వే సారాంశం అయితే మహాకూటమికి సంబంధించి సీట్ల సర్దుబాటు ఇంకా ఓ కూలికి రాలేదు కాంగ్రెస్ టీడీపీ మధ్య గొడవ లేకపోయినా కాంగ్రెస్ లో అంతర్గత కుమ్ములాట్లు తారాస్థాయికి చేరుతున్నాయి తెలంగాణ జనసమితి కూడా కాంగ్రెస్ తో సీట్ల విషయమై గొడవ పడుతూనే ఉంది అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహాకూటమి కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తోన్న చంద్రబాబు పెద్దన్న పాత్ర పోషించి మరి ఆయా పార్టీల ముఖ్య నేతలతో సంప్రదింపులు నడుపుతున్నారు ఓవైపు తెలంగాణ ఎన్నికలు ఇంకోవైపు జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ వ్యతిరేక శక్తుల్ని ఏకం చేయడం వెరసి చంద్రబాబు పడుతున్న పాటలు అన్ని ఇన్ని కావు మహాకూటమికి సంబంధించి సీట్ల పంపకంపై మల్లగుల్లాలు పడాల్సిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆ బాధ్యతను చంద్రబాబు భుజాల మీద పెట్టేసిందంటే చంద్రబాబుని కాంగ్రెస్ ఇప్పుడెంత గుడ్డిగా నమ్ముతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు తాను చేయలేని పనిని చంద్రబాబు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నప్పుడు రాహుల్ మాత్రం చంద్రబాబుని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉంటారా అలా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీకి చంద్రబాబు కుడిభుజంగా మారారన్నమాట